সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম সায়েন্স বিসিএস ম্যাথ সাকসেস হোম ও সায়েন্স ম্যাথের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রকুন্দন শাহিন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি তো আজ আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো জোর আর বিজোরের অঙ্ক তো জোর আর বিজোরের অঙ্ক সাধারণত আমরা বিসিএস এর পিলি বিশেষে লিখিত মানসিক দক্ষতায় তারপর বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষাগুলোতে ক্যাডার নন ক্যাডার সকল পরীক্ষাগুলোতে আসতে দেখা যায় আর এটা কিন্তু অনেক গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ তো সুতরাং আপনি ভিডিওটি না টেনে দেখে যান এবং খাতায় লিখুন দেখবেন যে কোনো জোর বিজোরের অঙ্ক আসলে আপনি অবশ্যই অবশ্যই পারবেন তো আমরা সাধারণত জোর বলতে কি বুঝি আর বিজোর বলতে কি বুঝি জোর বলতে বুঝি যে সকল সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষের বিভাজ্য হয় তাকে জোর সংখ্যা বলা হয় আর যে সকল সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না তাদেরকে বিজয় সংখ্যা বলা হয় যেমন প্লাস মাইনাস দুই প্লাস মাইনাস চার প্লাস মাইনাস আট ইত্যাদি জোর সংখ্যা আর প্লাস মাইনাস এক প্লাস মাইনাস তিন প্লাস মাইনাস সাত এগুলো হলো সাধারণত বিজয় সংখ্যা আমরা জোর সংখ্যাকে সাধারণত টু এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি জোর সংখ্যাকে সাধারণত টু এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আর বিজয় সংখ্যা হলো একটি জোর সংখ্যার পরের সংখ্যাটাই বিজয় সংখ্যা তার মানে এক যোগ করলে হয় তার মানে হলো বিজয় সংখ্যাকে টু এন প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে এবার মূল বিষয়টা দাঁড়ালো কি জোর সংখ্যা হলো টু এন আর বিজয় সংখ্যা হলো টু এন প্লাস ওয়ান আর একটি কথা মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে টু এন প্লাস ওয়ান 2n প্লাস থ্রি টু এন প্লাস ফাইভ এরকম যত বিজোর সংখ্যা আছে টু এর সাথে যে কোনো বিজোর সংখ্যা যোগ হয়ে সাধারণত বিজোর সংখ্যা হয় এই সবগুলো বিজোর সংখ্যা হবে ওকে এবার আমরা জোর বিজোরের কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু আলোচনা করব তো দেখেন এখানে ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই কত মিল জোর বানান করতে দুটি বর্ণ দুই একটি জোর সংখ্যা আবার ইভেন্ট বানান করতে চারটি বর্ণ চার একটি জোর সংখ্যা অনুরূপভাবে বিজোর বানান করতে তিনটি বর্ণ তিন একটি বিজোর সংখ্যা অট বানান করতে তিনটি বর্ণ তিন একটি বিজোর সংখ্যা তার মানে হলো জোর বিজোরের ক্ষেত্রে আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব তখন সর্বদায় জোরের মানটা দুই ধরব আর বিজোরের মানটা তিন ধরব তাহলে যে কোনো জোর বিজোরের অঙ্ক পানির মতো সহজ হয়ে যাবে মনে রাখবেন জোরকে দুই আর বিজোরকে তিন দুটি জোর সংখ্যার সমষ্টি সর্বদা জোর সংখ্যা হয় আবার দুটি জোর সংখ্যার অন্তর সর্বদা জোর সংখ্যা হয় অনুরূপভাবে দুটি বিজোর সংখ্যার সমষ্টি জোর সংখ্যা হয় আবার দুটি বিজোর সংখ্যার অন্তর জোর সংখ্যা হয় কিন্তু একটি জোর আর একটি বিজোর সংখ্যার সমষ্টি সর্বদা বিজোর সংখ্যা এই যে একটা জোর সংখ্যা আর একটা বিজোর সংখ্যা যোগ করলে সর্বদা বিজোর সংখ্যা হয় আর একটি জোর সংখ্যা আর একটি বিজোর সংখ্যা বিয়োগ করলেও সর্বদা বিজোর সংখ্যা হয় এই কোটেশন পরের কোটেশনটা একটু মনে রাখবো বেশি করে যে দুটি ধারাবাহিক সংখ্যা বা পর পর দুটি সংখ্যার গুণ ফল সর্বদা জোর সংখ্যা হয় এটা দিয়ে অঙ্ক আসে অনেক মানে যেমন দুই তিন যোগ গুণ করলে কত হয় দুই তিন গুণ করলে ছয় চার পাঁচ গুণ করলে কত হয় তিরিশ তার মানে দেখেন জোর সংখ্যা এই নিয়মটা একটু বেশি করে খেয়াল রাখবেন অঙ্ক করার খাতিরে এবার একটু লক্ষ্য করি যে আমরা একটু আগে বললাম যে জোর থাকলে দুই ধরব বিজোর থাকলে তিন ধরব তাহলে এবার দেখেন জোর যোগ জোর মানে দুই যোগ দুই ইজ ইকুয়াল টু চার চার একটি জোর সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি জোর যোগ জোর ইজ ইকুয়াল টু জোর আবার জোর যোগ বিজোর মানে দুই যোগ তিন মানে পাঁচ পাঁচ একটি বিজোর সংখ্যা তার মানে কি দাঁড়ালো একটি জোর সংখ্যা আর একটা বিজয় সংখ্যা যোগ করলে অবশ্যই বিজয় সংখ্যা হয় তো এগুলো আবার আর একটু সহজভাবে বলা যায় মানে এটা মনে রাখতে গেলে আবার আপনার বিপদ আসতে পারে সাবধান জোরটাকে যদি আমরা প্লাস ধরি তাহলে প্লাস 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 আবার বিজোরটাকে যদি মাইনাস ধরি তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আবার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা মনে না রাখাই ভালো তো শুধু দুই আর তিন দিয়েই কাজ করেন খুব সহজে হবে একটা জোর সংখ্যা আর একটা জোর সংখ্যা গুণ করলে জোর সংখ্যা হয় আর একটা বিজোর সংখ্যা আর একটা বিজোর সংখ্যা গুণ করলে সবসময় বিজোর সংখ্যা হয় জোরে জোরে জোর বিজোরে বিজোরে বিজোর 
এবার একটু ভগ্নাংশ ব্যাপার কথা বলি একটি জোট সংখ্যাকে একটি বিজোট সংখ্যা দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে সর্বদাই ফ্রাকশন বা ভগ্নাংশ হয় অথবা জোট সংখ্যা হবে হয় ফ্রাকশন হবে না জোট সংখ্যা হবে যে উদাহরণ দেওয়া আছে মানে চার ভাগ তিন ফ্রাকশন আসছে আর বারো ভাগ তিন একটা জোট সংখ্যা আসছে কিন্তু বিজোট সংখ্যাকে দিয়ে যদি জোট সংখ্যা বিজোট সংখ্যাকে জোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে সবসময় ফ্রাকশন আসবে ওকে এবার একটু ঘাত নিয়ে কথা বলবো দেখেন এই জায়গাতে অড মানে বিজয় সংখ্যা বেজ তার পাওয়ারও অড আবার এখানে বিজয় সংখ্যা বেজ তার পাওয়ার ইভেন আপনি কোনো কিছু মনে রাখবেন না শুধু মনে রাখবেন এখানে বেসটা কি বেসটা যদি জোর হয় জোর সংখ্যা হয় আর পাওয়ার যদি বিজোর হয় তাহলে এই বেস যা থাকবে তাই উত্তর হবে জোর সংখ্যা জোর পাওয়ার যদি জোরও হয় তার বেসটা হবে জোর ফলাফলটাও জোর আবার বেস যদি বিজোর হয় বিজোর পাওয়ার যদি জোর থাকে তাহলে তার ফলাফলটা বিজোর হবে যদি বিজোরের পাওয়ার বিজোর হয় তাহলেও তার পাওয়ারটা বেসের মতো বিজোর হবে এটা মাথায় রাখবেন এখন যে কথাটা বলবো সেটা হলো যে কতগুলো সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা বা ক্রমিক সংখ্যা সমষ্টি ওই সংখ্যাগুলো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য আর সেই বিভাজ্য হবে জোর বিভাজ্যর ফলাফলটা হবে জোর সংখ্যা যেমন এন সংখ্যক বলতে আমরা বোঝাইছি যে এখানে আমি ধরি তিনটি সংখ্যায় যে দুই চার ছয় তিনটি জোর সংখ্যা এই তিনটি জোর সংখ্যা সমষ্টি হলো বারো আর এই তিনটি জোর সংখ্যা মানে তিন এই তিন দ্বারা ভাগ করলে একটি জোর সংখ্যা পাওয়া যায় অর্থাৎ এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি ওই সংখ্যাগুলো সংখ্যা অর্থাৎ এন দ্বারা বিভাজিত আবার এন সংখ্যক ক্রমিক বীজ সংখ্যার সমষ্টি ওই সংখ্যাগুলো সংখ্যা অর্থাৎ এন সংখ্যক সংখ্যা দ্বারা বিভাজিত যেমন বীজ সংখ্যা আছে এক তিন পাঁচ সাত তাহলে এবার দেখেন এই চারটা এখানে সংখ্যা আছে এই চারটার সমষ্টি হলো ষোলো আর এই সংখ্যাগুলো সংখ্যা হলো চার তার চার দ্বারা বিভাজিত হয়েছে অর্থাৎ জ ফলাফল একটা জোর সংখ্যা হয়েছে আশা করি বুঝতে পারছেন এবার আমরা দেখব বিগত সালের অঙ্ক কোথায় কিভাবে আসছে সহজে কিভাবে করতে পারি এবার অঙ্কগুলো নিয়ে একটু কথা বলি দেখেন আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে টু এন এন একটি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে টু এনকে আমরা জোর সংখ্যা বলি আর টু এন প্লাস ওয়ান হলো বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা তার মানে হলো যে এই টু এন প্লাস থ্রি টু এন প্লাস ফাইভ টু এন প্লাস সেভেন টু এন প্লাস নাইন টু এন প্লাস ইলেভেন টু এন প্লাস থার্টিন এরা সবাই কিন্তু বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ টু এনের সাথে যে কোনো একটি বিজের সংখ্যা যোগ করলে সেটা বিজের সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে অঙ্কটা কত সহজ দেখেন বলছে যে ইফ টু এক্স মাইনাস থ্রি ইজ অ্যান্ড অড ইন্টিজার মানে যদি একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় এন আর এই সংখ্যার পরের জোর সংখ্যা কত মানে এই সংখ্যার পরের জোর সংখ্যাটা বের করতে বলছে তার মানে দেখেন টু এক্স টু এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এর পরের সংখ্যা পেতে হলে অবশ্যই আমরা সবসময় বলছি যে এক যোগ করতে তাহলে এর সাথে যদি এক যোগ করি তাহলে কত পাবো টু এক্স মাইনাস টু দেখেন কত সহজে উত্তরটা চলে আসছে যে টু এক্স মাইনাস টু সি নাম্বার অ্যান্সার নেক্সট এবার বলছে টি যদি একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় টি যদি একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় অবশ্যই টু টি একটি জোর সংখ্যা আর টু টি প্লাস ওয়ান অথবা থ্রি অথবা ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন থার্টিন এগুলো হবে বিজোর সংখ্যা আমরা এখন দেখব যে এদের মধ্যে কোনটা মিল আছে এখানে টু টি মানে একটি জোর সংখ্যা টু টি প্লাস থার্টিন অবশ্য থার্টিন সরি টু টি প্লাস থার্টিন অবশ্যই এটা একটা বিজোর সংখ্যা থ্রি টি 
এটা আমরা জোর বিজ যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা জোরও হবে আবার বিজোরও হতে পারে কারণ তিনের সাথে এক গুণ করলে তিন হয় আবার দুই গুণ করলে ছয় হয় আর এখানে একটা জোর সংখ্যার সাথে একটা জোর সংখ্যা যোগ করলে জোর হয় তাহলে সুতরাং দেখা গেল যে টু টি প্লাস থার্টি ইজ ইকুয়াল টু বিজোর সংখ্যা এবার আমরা পরবর্তী অঙ্কটা একটু দেখে আসি নিচের কোনটি অবশ্যই বিজোর সংখ্যা হবে আমরা অপশনগুলো পড়ার আগে একটু চিন্তা করব যে একটা সঠিক হবে আর বাকিগুলো কেন ভুল হবে এগুলো নিয়ে যদি একটু চিন্তা করি তাহলে যে কোনো অঙ্ক করা সহজ লক্ষ্য করে দেখেন এখানে বলছে যে নিচের কোনটি অবশ্যই বিজোর সংখ্যা হবে এখানে আছে একটা উত্তর আছে নান আর একটা আছে ওয়ান অনলি মানে এটা হবে আর একটা আছে টু অ্যান্ড থ্রি অনলি আর একটা আছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি অনলি তাহলে আমাদের প্রথম যে অপশনটা আছে যে দুটি দ্য প্রোডাক্ট অফ টু ইভেন্ট নাম্বার দুটি জোর সংখ্যার গুণ ফল আমরা একটু আগে দেখে আসছি দুটি জোর সংখ্যার গুণ ফল মানে টু ইন্টু টু মানে ফোর অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে কিন্তু আমাদেরকে বলছে অবশ্যই বিজোর হবে আবার দুই নম্বর শর্তে বলছে দ্য প্রোডাক্ট অফ টু ওয়ান নম্বর মানে দুটি বিজোর সংখ্যার গুণ ফল থ্রি ইন্টু থ্রি মানে নাইন এটা কিন্তু আমাদের বিজোর সংখ্যা আসছে তৃতীয় নম্বরটা দেখি কি বলছে দ্য সাম অফ অ্যান অড অ্যান্ড ইভেন্ট নাম্বার একটি জোর আর একটি বিজোর সংখ্যার যোগ ফল তাহলে এক যোগ তিন সরি দুই যোগ তিন ইজ ইকুয়াল টু পাঁচ এটাও বিজোর সংখ্যা আসছে তার মানে আমাদের অপশন দুই আর তিন সঠিক এখন দেখো কোন জায়গায় এটা আসছে তিন নম্বরের ইয়েস তিন নম্বরের অঙ্কটা আমাদের সঠিক এবার উনিশ নম্বরটা একটু দেখে আসি এম ও এন যদি দুটি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে নিচের কোনটি অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে তো আমরা এবার এম এর মান এম সমান সমান টু আবার এন সমান সমান টু ধরলে এই অপশন থেকে আমরা পাবো প্রথমে টু প্লাস টু প্লাস ওয়ান মানে দুই আর দুই চার আর একে পাঁচ কিন্তু আমাদের লাগবে হলো জোর সংখ্যা কিন্তু হয়েছে বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ এই অপশনটা হবে না কিন্তু আরেকটু ডিপলে আমরা চিন্তা করে দেখেন যদি দুইটাই বিজোর নেই এম সমাসন থ্রি এন সমাসন থ্রি তাহলে কি দাঁড়ায় থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান তিন আর তিন ছয় আর একে সাত এখানেও ঠিক একই রকম বিজোর হয় যদি একটা জোর ধরি আর একটা বিজোর ধরি তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান তার মানে পাঁচ আর একে ছয় এখানে জোর সংখ্যা হয়েছে কিন্তু আমরা কেন নিতে পারবো না কারণ আমরা একটা বিজোর আর একটা বিজোর আর একটা জোর অর্থাৎ কন্ট্রাডিকশন আমরা নিতে পারবো না সবগুলো যদি বিজোর হতো তাহলে তো সবগুলোই ভুল আর যদি সবগুলো জোর হতো তাহলে আমরা নিতে পারবো ওকে দেখি এই অপশনটা আমরা এম সমান সমান টু এন সমান সমান টু তাহলে টু প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর হ্যাঁ এটা জোর হয়েছে আবার যদি এম সমান সমান থ্রি এন সমান সমান থ্রি তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এটাও জোর হয়েছে কিন্তু একটা যদি জোর আর একটা যদি বিজোর নেই এম সমান সমান টু এন সমান সমান থ্রি তাহলে টু প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তার মানে এটা বিজোর হয়েছে তার মানে এখানে আমাদের একটা কন্ট্রাডিকশন রয়ে গেছে তার মানে এটা আমরা সঠিক উত্তর বলে নিতে পারবো না এবার দেখি এখানে যদি আমি বসাই এম সমান সমান টু এন সমান সমান টু তাহলে টু ইন্টু টু প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এটা জোর সংখ্যা হয়েছে যদি আমি এম সমান সমান থ্রি এন সমান সমান থ্রি ধরি তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস টু মানে এগারো তার মানে একটা জোর আর একটা বিজোর হয়েছে তার মানে এটাও সঠিক অ্যান্সার নয় এবার দেখি টু এম অথবা টু এন যে কোনো একটা অপশন হলেই হবে তো এন এর মা এম এর মান যদি আমি টু ধরি তাহলে টু ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর জোর সংখ্যা হয়েছে আবার যদি এম এর মান আমি থ্রি ধরি তাহলে টু ইন্টু থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এখানেও জোর সংখ্যা হয়েছে তার মানে হলো এখানে জোর বিজোর যে কোনো একটি ধরলে আমাদের অপশনটা সঠিক হচ্ছে সুতরাং উত্তর হবে এটা এখন আমি চারটা অপশন কেন করলাম যে অপশনটার উত্তর সঠিক সেটা করলেই তো হয়ে যায় না কোনটার উত্তর সঠিক আর 
কোনটা কেন সঠিক হলো না অন্যটা কেন সঠিক হলো না এই ব্যাপারে যদি একটু যাচাই করি তাহলে আমি অঙ্কগুলো করতে আমার জন্য সহজ হবে ওকে পরের অঙ্কটা একটু দেখি বলছে এন এনি ইন্টিজার মানে একটি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে নিজের কোনটি অবশ্যই বিজয় সংখ্যা হবে আমরা আগে একটু আলোচনা করেছিলাম মনে আছে কিনা জানি না যে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হলে জোর সংখ্যা হবে টু এন অথবা বিজয় সংখ্যা হবে টু এন প্লাস ওয়ান যেহেতু এন একটি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা হবে হলো টু এন আর বিজয় সংখ্যা হবে টু এন প্লাস ওয়ান এরকম টু এন প্লাস থ্রি এটা বিজয় সংখ্যা টু এন প্লাস ফাইভ টু এন প্লাস সেভেন এর এরকম আরও হতে পারে যতগুলো বিজয় সংখ্যা আছে সবগুলো যদি টু এনের সাথে যোগ হয় সবগুলো বিজয় সংখ্যা হবে তার মানে এবার অপশন থেকে আমরা দেখি এই অপশনটা টু এন প্লাস ওয়ান আছে তার মানে এটাই বিজয় সংখ্যা আশা করি বুঝতে পারছেন নেক্সট নেক্সট বলছে যে ইফ এন ইজ ইজ এন ইভেন ইন্টিজার মানে একটা হলো এন একটি জোর পূর্ণ সংখ্যা তাহলে নিচের কোনটি অবশ্যই অড মানে বিজোর হবে আমি এনের মান একটি পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা জোর পূর্ণ সংখ্যা তাহলে টু দূরি এখানে মান বসালে টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু চার থেকে দুই গুলো দুই হ্যাঁ এটা জোর সংখ্যা হয়েছে কিন্তু আমার লাগবে বিজোর সংখ্যা এখানে যদি থ্রি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান তাহলে তিন দুগুণ ছয় মাইনাস এক মানে পাঁচ এখানে হবে হলো টু প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু চার এখানে হবে থ্রি ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু ছয় তার মানে বিজয় সংখ্যা একটাই গ অপশন ওকে নেক্সট দেখেন বলছে যে এক্স ওয়াই দুটি বিজয় সংখ্যা মানে উভয় বিজয় সংখ্যা হলে জোর সংখ্যা হতো আমরা সাধারণত জোর আর বিজয়ের ক্ষেত্রে কি ধরতে চেয়েছি এক্সের মানটা দরব হলো তিন ওয়াইয়ের মানটাও দরব তিন যেহেতু দুইটাই বিজয় সংখ্যা এই অপশনে বসানোর পরে যেটা জোর সংখ্যা হবে সেটা অ্যান্সার তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এটা জোর সংখ্যা হয়নি থ্রি ইন্টু থ্রি ইজ ইকুয়াল টু নাইন এটাও জোর সংখ্যা হয়নি থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস টু এটা ইলেভেন হ্যাঁ এটা বিজয় সংখ্যা হয়েছে থ্রি প্লাস থ্রি এটা জোর সংখ্যা হয়েছে তার মানে এটা সঠিক উত্তর এবার নেক্সট বলছে পি একটি জোর সংখ্যা এবং কিউ একটু বিজয় সংখ্যা তাহলে নিচের কোনটি অবশ্যই বিজয় সংখ্যা হবে সহজ কথা পি যদি একটি জোর সংখ্যা হয় তার মানে টু আর কিউ যদি একটি বিজয় সংখ্যা হয় তাহলে থ্রি তাহলে এখানে টু বাই থ্রি মানে ভগ্ন অংশ এটা জোর বিজোর বলা যাচ্ছে না এটা টু ইন্টু থ্রি মানে সিক্স হ্যাঁ এটা জোর সংখ্যা হয়েছে আমার লাগবে বিজোর এটা টু ইন্টু টু যোগ থ্রি চার আর তিন কত সাত হ্যাঁ এটা বিজোর হয়েছে তার মানে এটা অ্যান্সার নিচেরটা কেন হলো না টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ এটা একটা জোর সংখ্যা তাই হলো না ওকে নেক্সট বলছে যে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর কনজিকেটিভ পজিটিভ মানে ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যা জানি এক্স ও ওয়াই দুটি কনজিকেটিভ বা ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যা হলে এদের গুণফল সর্বদাই জোর সংখ্যা তো তিন দুগুণ ছয় যে কোনো ধারাবাহিক মানে মানে চার গুণন পাঁচ ইজ ইকুয়াল টু কুড়ি যে কোনো ধারাবাহিক দুটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল সর্বদাই জোর সংখ্যা ওকে তো ধন্যবাদ সবাইকে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই না টেনে দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আশা করি পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ